video tutorial from the box classes and in this particular video আমরা যেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের গৃহস্থলির বর্তনীতে কি কি জিনিস ব্যবহার আমরা করে থাকি সেগুলি আমাদের সুইচ বোর্ডের সঙ্গে কিভাবে সংযুক্ত থাকে কত রকমের হচ্ছে সুইচ হয় প্লাগ সকেটের মধ্যে কি পার্থক্য এবং ভিডিওটির শেষে আমরা দেখতে পাবো একটি আমাদের সুইচ বোর্ডের বর্তনীর সবচেয়ে সিম্প্লিফাইড একটি চিত্র যার সাহায্যে তোমরা সহজেই তোমাদের ঘরে যে সমস্ত বর্তনীগুলি বর্তমান আছে সুইচ বোর্ডে সেগুলিকে কিন্তু তোমরা সহজেই পরীক্ষা করতে পারবে এবং দেখে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে তো আর দেরি না করে চলো শুরু করি সরাসরি আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনীর একটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ধারণা প্রথমেই হচ্ছে আমরা দেখব আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনীতে কোন কোন জিনিসগুলো মেনলি ব্যবহৃত হয় এক নম্বর যেটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে কি সুইচ সুইচ ছাড়া আমাদের হচ্ছে গৃহস্থলীর বর্তনী কল্পনাই করা যায় না এবার সুইচের কাজ কি তোমরা জানো সুইচ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার সাহায্যে তুমি বর্তনীতে তরিত প্রবাহ সুইচ অন করতে পারবে মানে হচ্ছে তরিত প্রবাহ পাঠাতে পারবে আবার যদি সুইচটাকে তুমি অফ পজিশনে রাখো তখন হচ্ছে ওই বর্তনীটির মধ্যে দিয়ে কোন রকম তরিত প্রবাহ যাবে না তার মানে সুইচ কি সুইচ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার সাহায্যে তুমি বর্তনীটিকে সংযুক্ত আবার একই সাথে সুইচের সাহায্যে বর্তনীটিকে তুমি বিচ্ছিন্ন করতে পারবে সুইচ অন বর্তনী সংযুক্ত সুইচ অফ বর্তনীটি বিচ্ছিন্ন মানে তরি প্রবাহিত হচ্ছে না এবার সাধারণত দুই রকমের হচ্ছে সুইচ আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনীতে আমরা ব্যবহার করে থাকি একটা সুইচকে বলা হয় পাঁচ এম্পিয়ারের সুইচ আর একটাকে বলা হয় ফিফটিন এম্পিয়ারের সুইচ আমাদের হচ্ছে গৃহস্থলীর বর্তনীতে যেই সুইচগুলোর সাহায্যে আমরা পাখা লাইট এবং বিভিন্ন রকমের যে ছোটখাটো যে মোবাইল চার্জার এই প্লাগ গুলোতে আমরা যেই সুইচ ব্যবহার করে থাকি টিভি সুইচ এগুলি কিন্তু সব পাঁচ এম্পিয়ারের সুইচ পনেরো এম্পিয়ারের সুইচ হচ্ছে যে সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলির বেশি পরিমাণে তরিৎ প্রবাহের দরকার পড়বে যেমন হচ্ছে ফ্রিজ মাইক্রো ওভেন হিটার মিক্সার গ্রিন্ডার এইগুলোতে কিন্তু বেশি পরিমাণে সাধারণত তরিৎ প্রবাহের দরকার পড়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যেটা হচ্ছে আমাদের অনেক সময় কিচেনে ব্যবহৃত হয় ইন্ডাকশন কুকার বা মাইক্রো ওভেন এগুলোতে কিন্তু ডেফিনেটলি পনেরো এম্পিয়ারের সুইচেই ওই যন্ত্রটিকে যুক্ত করতে হবে এবার তুমি যদি ওই পনেরো এম্পিয়ারের সুইচের জায়গায় ওই হাই তরিৎ প্রবাহ মাত্রার যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র সেটিকে যদি হচ্ছে কম তুমি হচ্ছে সুইচের সঙ্গে কম পাওয়ারের সুইচের সঙ্গে যুক্ত করে কি হবে সম্পূর্ণ শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে এবং বর্তনীটিতে আগুনও পর্যন্ত লেগে যেতে পারে সেই জন্য অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে সমস্ত আমি বললাম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো যে রেফ্রিজারেটার মাইক্রো ওভেন ইন্ডাকশন কুকার হিটার এইগুলো যেন হচ্ছে তোমাদের বর্তনীর যে সুইচের সঙ্গে তোমরা যুক্ত করো সেগুলো যেন পনেরো এম্পিয়ারের সুইচ হয় পনেরো এম্পিয়ারের সুইচ আর হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ারের সুইচ তোমরা কি করে দেখে বুঝবে অবশ্যই আমার স্ক্রিনের মধ্যে একটি তোমরা ছবি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ যে পনেরো এম্পিয়ারের সুইচ কিন্তু আকারে তুলনামূলক ভাবে একটু চওড়া এবং পনেরো এম্পিয়ারের যে প্লাগ সেটিও কিন্তু আকারে তুলনামূলক ভাবে বড় হয় সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ এম্পিয়ারের সুইচ যদি হচ্ছে দেখি এই পাঁচ এম্পিয়ারের সুইচটা কিন্তু আকারে হচ্ছে অনেকই ছোট এবং সেটি দেখে কিন্তু আমরা বুঝতেই পারবো যে এটি পাঁচ এম্পিয়ারের এবার আমরা চলে আসবো সুইচের পরে আমাদের যেটা গৃহস্থলীর বর্তনীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে কি না ফিউজ মেন ফিউজ বা হচ্ছে বলতে পারো মেন সুইচ মেন ফিউজ এর সঙ্গে যুক্ত থাকে মেন সুইচ মেন ফিউজ বা মেন সুইচ কোথায় থাকে না দেখবে আমাদের যেখানে মিটার বক্স আছে যেখানে হচ্ছে আমাদের যে সিএসসি থেকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এই সিএসসি থেকে যেই কারেন্টটি এসে আমাদের মিটার বক্সের মধ্যে প্রবেশ করলো এই মিটার বক্সের ওপরই হচ্ছে একটা বক্স রাখা আছে আকারে কিন্তু অনেকটাই বড় এই মিটার বক্সের ওপরে যে বক্সটির মধ্যে দুখানে ফিউজ থাকে এই ফিউজ দুটোকে বলা হয় মেন ফিউজ আর এই মেন ফিউজ এর সঙ্গে যে সুইচটি যুক্ত থাকবে তাকে বলা হবে মেন সুইচ মেন সুইচের সাহায্যে মেন ফিউজ এর মধ্যে তরি প্রবাহের সংযোগ যুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা যায় মেন সুইচ যদি অফ থাকে তাহলে মেন ফিউজে বর্তনীটি বিচ্ছিন্ন মেন সুইচ যদি অন থাকে 
তাহলে এই মেন ফিউজে বর্তনীটি যুক্ত এবার আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনীতে আমাদের তড়িৎ প্রবাহ পাঠাতে গেলে এই মেন সুইচটিকে সব সময় অন করে রাখতে হবে তার মানে মেন ফিউজটি সংযুক্ত অবস্থায় থাকবে এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের যখন বিভিন্ন রকমের গৃহস্থলীতে বর্তনীতে কাজ করা হয় তখন শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য কি করা হয় মেন সুইচটিকে আমরা বন্ধ করি ফলে যাতে কোনোভাবেই যিনি কাজ করছেন তার কোনো রকমভাবে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার প্রবণতা না থাকে এবার হচ্ছে আমরা দেখব পরবর্তী যে টপিকটা সেটা হচ্ছে প্লাগ ও সকেট এটা কিন্তু আমরা খুব ভুল বলি বলার সময় যে কোনটা প্লাগ কোনটা সকেট দেখো এটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে একটা খুব সুন্দর জিনিস হচ্ছে দিয়ে দেখাবো এটা হচ্ছে একটা ত্রিপিন প্লাগ এর মাল্টি প্লাগ এর এক্সাম্পল ত্রিপিন প্লাগ থ্রি পিন প্লাগ তিনটে পিন আছে তাই এটাকে বলা হয় থ্রি পিন প্লাগ প্লাস এটা একটা সকেটের উদাহরণ সেই জন্য এটাকে বলা হয় মাল্টি প্লাগ অ্যান্ড মাল্টি সকেট মাল্টি প্লাগ বলা হয় না মাল্টি সকেট দেখো এইখানে যে ছিদ্রগুলো যে দেখতে পাচ্ছ এই যে ছিদ্র এখানে দেখতে পাচ্ছ তিনটে তার সাথে দেখো ওপরে দুখানা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছ তার সাথে নিচে দুখানা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছ এইগুলোকে বলা হয় সকেট আর এই যে তিনটে জিনিস দেখতে পাচ্ছ এই তিনটে জিনিসকে বলা হয় হচ্ছে প্লাগ আমরা কিন্তু হচ্ছে সুইচ বোর্ডে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তিনখানা ছিদ্র ওটাকে কিন্তু প্লাগ বলা হয় না ওটাকে সকেট বলা হয় আমরা বলি প্লাগ প্লাগ এটাকে বলা হয় ইট ইস আ প্লাগ প্লাগ সকেটের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বর্তনীটিকে তখন ওই যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র তার সঙ্গে সংযুক্ত করে এবার দেখো সকেটের মধ্যে দেখো তিনখানা ছিদ্র বর্তমান আছে কেন বর্তমান আছে কি জন্য বর্তমান আছে কি তার ব্যবহৃত হয় সেগুলি সম্পর্কে হচ্ছে আমরা এখন জানবো দেখো প্রথমে সকেট সম্পর্কে হচ্ছে পড়ি তারপর হচ্ছে আমরা না প্লাগ সম্পর্কে পড়ি সকেটের এই যে তিনটে ছিদ্র আমরা তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই দেখো ওপরের ছিদ্রটি আকারে হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি বড় আর নিচের দুটো ছিদ্র আছে এই দুটো ছিদ্র কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু কম বড় মানে হচ্ছে ডায়ামিটার এদের ব্যাস হচ্ছে অনেকটা কম ওপরের এই ছিদ্রটিকে বলা হয় হচ্ছে আর্থের ছিদ্র বা আর্থিং আর এই নিচের দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে লাইভ তারের জন্য আর একটা হচ্ছে নিউট্রাল তারের জন্য একটা লাইভ তার আর একটা হচ্ছে নিউট্রাল তার দেখো মনে রাখবে সকেটের ক্ষেত্রে ডান দিকের যে ছিদ্রটি হবে সেই ছিদ্রটি হচ্ছে লাইফ তারের প্লাগের জন্য সকেটের ক্ষেত্রে ডান দিকের ছিদ্রটি লাইভের জন্য সকেটের ক্ষেত্রে বাম দিকের ছিদ্রটি নিউট্রাল তারের জন্য গোলাবে না আবার বলছি সকেটের ক্ষেত্রে ডান দিকের যে নিচের যে ছোট ছিদ্রটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই ডান দিকের নিচের ছোট ছিদ্রটি এটি হচ্ছে লাইভ তারের জন্য আর এই যে ছোট ছিদ্রটা দেখতে পাচ্ছ বাম দিকে এটা হচ্ছে নিউট্রাল তারের জন্য ঠিক আছে এই গেল সকেট সম্পর্কে এবার দেখব হচ্ছে আমরা প্লাগ এই তিনটেকে বলা হয় হচ্ছে প্লাগ প্লাগের উপরেরটা দেখো হচ্ছে তুলনামূলকভাবে মোটা থাকে এটাকে বলা হয় আর্থের প্লাগ আর নিচের দুটোকে কি বলা হবে একটা লাইভ একটা হচ্ছে নিউট্রাল এবার এইখানে একটু উল্টো এই দিকে বাম দিকের যেটা আছে সেটি হচ্ছে লাইফ তার মানে হচ্ছে এই দিকেরটা লাইফ তার বাম দিকের যে প্লাগটা সেটা লাইফ তারের সঙ্গে যুক্ত আর এই দিকের যে ডান দিকের যে হচ্ছে প্লাগটা সেটি নিউট্রাল তারের সঙ্গে যুক্ত মানে তোমাদের যদি হচ্ছে বোঝাই সাপোজ মনে করো এটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এটা থ্রি পিন প্লাগ না এটা হচ্ছে টু পিন প্লাগ দেখানো যাচ্ছে মানে এর আর্থিং এর তারটা নেই এবার এই আর্থিং এর তারটা যদি না থাকে তাহলে এর দেখো হচ্ছে যেটা হচ্ছে ডান দিকের প্লাগ মানে এই দিকে ডান দিকের প্লাগটা এটা নিউট্রালের সঙ্গে নিউট্রাল তার যুক্ত আছে এদিক দিয়ে নিউট্রাল তার গেছে আর বাঁ দিকের যেটা সেটা হচ্ছে লাইফ তারের সঙ্গে যুক্ত তবেই তো এই যে হচ্ছে বাম দিকটা এর সঙ্গে হচ্ছে যুক্ত হতে পারবে বুঝতে পারলে যে এর থাকছে বাম দিকে লাইফ তার আর এর থাকছে ডান দিকে লাইফ সকেট সেই জন্য হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে এটা হচ্ছে খাপ খাবে বাম দিক আর হচ্ছে ডান দিক বুঝতে পারলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্লাগের ক্ষেত্রে কোন দিকটা হচ্ছে লাইভ আর সকেটের ক্ষেত্রে কোন দিকটা হচ্ছে লাইভ 
প্লাগের ক্ষেত্রে মনে রাখবে বাম দিকটা হচ্ছে লাইফ এল মানে লেফট এল মানে লাইফ তাহলে প্লাগের ক্ষেত্রে লেফট সাইড ইজ দা লাইফ আর হচ্ছে সকেটের ক্ষেত্রে রাইট সাইড যেটা সেটা হচ্ছে লাইফ এবার যদি খুব ভালো করে তোমরা লক্ষ্য করো এই যে হচ্ছে প্লাগটার মধ্যে দেখো এই যে ওপরের পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছ যেটা আর্থিং এর প্লাগ বলা হচ্ছে এটি তুলনামূলক ভাবে একটু বেশি মোটা এই দুটোর থেকে আবার যদি সাইড দিয়ে দেখো তাহলে দেখো এইটা কিন্তু একটু বেশি লম্বা এই নিচের দুটোর প্লাগের থেকে ওপরেরটা হচ্ছে একটু বেশি লম্বা আর একটা কি বৈশিষ্ট্য দেখো এদের প্রত্যেকের মাথাটা একটু করে হচ্ছে চেরা আছে দেখো এদের প্রত্যেকের মাথাটা একটু করে চেরা আছে এই তিনটের কারণ প্রথম যে কারণটা যেটা হচ্ছে তুলনামূলক ভাবে আকারে বড় কেন বড় তার কারণ এটিকে যখন হচ্ছে আমি কোনো সকেটের মধ্যে লাগাবো তাহলে যাতে প্রথমে আর্থিং এর তারটাই হচ্ছে যাতে যুক্ত হয় যাতে কোনো রকম ভাবে শর্ট সার্কিট না হয় আর্থিং এর তার মানে কি আর্থিং এর তার মানে যেই তারটি মিটার বক্সের মধ্যে প্রবেশ করবে না যেই তারটি বিভিন্ন আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনী থেকে নির্গত হয়ে কোথায় প্রবেশ করবে না আমাদের ভূপৃষ্ঠে একটি রডের সাহায্যে লোহার রডের সাহায্যে তারটিকে পেঁচিয়ে সম্পূর্ণ মাটির মধ্যে হচ্ছে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এর কারণ কি না যদি কোনো কারণে হাই ভোল্টেজ চলে আসে আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনীতে তাহলে এই লাভ তারটি সরি এই আর্থিং এর তারটি এই ভোল্টেজটিকে এক্সেসিভ যে ভোল্টেজ সেটিকে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে আর এই কারণটা কি না কারণ ধরা হয় আমাদের পৃথিবীর বিভব শূন্য ধরা হয় সেই জন্য সবসময় যদি হচ্ছে গৃহস্থলী বর্তনীতে আর্থিং থাকা কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিং না থাকলে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে শর্ট সার্কিট হতে পারে সেই জন্য অবশ্যই তোমাদের বাড়িতে যখনই হচ্ছে কোনো ইলেকট্রিশিয়ান আসবে তাকে দিয়ে চেক করে নেমে তোমাদের বাড়িতে আর্থিং আছে কি নেই এবার আর্থিং এর তারের রং কি হয় কি করে দেখে বুঝবে সবুজ রং বা হলুদ রং খাতায় লিখবে এগুলো পরীক্ষায় শর্ট কোয়েশ্চেন দেয় আর্থিং এর তারের রং কি আর্থিং এর তারের রং হয় হচ্ছে সবুজ বা হলুদ লাইভ তারের রং কি লাইভ তারের রং হয় লাল কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এটিকে বাদামি রঙেরও করা হয় নিউট্রাল তারের রং কি নিউট্রাল তারের রং আগে করা হতো হচ্ছে কালো কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে নিউট্রাল তারের রং হচ্ছে নীল বা লাইট ব্লু হালকা নীল রঙের হচ্ছে করা হয় তাহলে এই যে কোন তারের কি রং এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যখন হচ্ছে আমরা আঁকবো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে রেড মানে লাইভ ব্লু মানে হচ্ছে নিউট্রাল আর গ্রিন বা ইয়েলো মানে হচ্ছে আর্থিং এর তার এবার দেখো যেটা বলছিলাম তোমাদের এটা মোটা কেন করা হয় কারণ যখন এটাকে আমি হচ্ছে ঢোকাবো তখন এটা দৈর্ঘ্যটা যেহেতু বেশি সেহেতু এটা প্রথমে টাচ করবে যাতে হচ্ছে কোন রকমের যদি বেশি ভোল্টেজ ওইখানে থেকে থাকে তাহলে যাতে কোনোভাবেই আমার বৈদ্যুতিক যন্ত্রটা যেন খারাপ না হয় যাতে বেশি ভোল্টেজটা ভূপৃষ্ঠ চলে যাবে সেই জন্য হচ্ছে এটা লম্বা করা হয় এবার মোটা কেন করা হয় তার কারণ এটা যাতে কোনোভাবেই দেখো এটা যাতে কোনোভাবেই লাইফ তারের যে সকেট বা হচ্ছে নিউট্রাল তারের যে সকেট সেটা হচ্ছে মধ্যে যাতে প্রবেশ না করাতে পারে কারণ এটা তো ট্রায়াঙ্গেল তা ট্রায়াঙ্গেল হলে এটাকে তো আমি এরকম ভাবে না যাই যদি এরকম ভাবে লাগাতে পারি এরকম ভাবে লাগাতে পারি তাহলে আমি বুঝবো কি করে যেটা আসলে কোন দিকটা সোজা আর কোন দিকটা হচ্ছে উল্টো সেই জন্য হচ্ছে এটাকে একটু মোটা করা হয় যাতে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যে এটাই হচ্ছে সোজা এরকম ভাবেই প্রবেশ করাতে হবে এবার এর মাঝখানটা হচ্ছে চিড়ে দেওয়া হয় এখানে প্রত্যেকটা প্লাগের তার কারণ যখন প্লাগটি এর মধ্যে হচ্ছে প্রবেশ করে মানে হচ্ছে সকেটের মধ্যে প্লাগ প্রবেশ করবে এর মধ্যে তরিৎ প্রবাহিত হবে এবার ভাবো তরিৎ প্রবাহিত হলে কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় এবার তাপ উৎপন্ন যদি হয় আমরা তাপের হচ্ছে চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়েছি যে কোনো ধাতুর মধ্যে তাপ উৎপন্ন হলে এটি দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে বা সম্পূর্ণ হয়ে বলতে গেলে আয়তন বৃদ্ধি পায় দৈর্ঘ্য প্রচলন গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রচলন গুণাঙ্ক আয়তন প্রচলন গুণাঙ্ক সম্পর্কে তোমরা পড়েছো তাহলে যদি এর মাঝখানে যদি কোনো রকম গ্যাপ না রাখা হয় তাহলে এটি যদি আয়তনে প্রসারিত হয় তাহলে সম্ভাবনা থাকবে প্লাগটি সম্পূর্ণ রূপে সকেটের মধ্যে টাইট ভাবে আটকে যাবে যখন হচ্ছে ওর মধ্যে তরিতটা প্রবাহিত হচ্ছে ফলে তুমি তরিত প্রবাহকালে হট করে ওটাকে টেনে খুলতে পারবে না কারণ দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে টাইট ভাবে আটকে যাবে এই টাইট ভাবে যাতে না আটকাতে পারে তাই হচ্ছে এর মাঝখানে একটা গ্যাপ রাখা হয় ঠিক একই কারণে ভেবে দেখো দুটো রেল লাইনের মধ্যে হচ্ছে একটু গ্যাপ রাখা হয় যাতে রেল গাড়িটি চলার সময় যদি তাপ উৎপন্ন হবে তার ফলে রেল লাইন যদি দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায় তাহলেও কিন্তু যাতে রেল লাইনটি বেঁকে না যায় ওই দৈর্ঘ্যে বাড়ার ফলে রেল লাইন দুটোর মধ্যে যে গ্যাপ ছিল সেই গ্যাপ দুটো পূর্ণ হয়ে যাবে 
এখানে ঠিক তাই যদি দৈর্ঘ্য বাড়ে তাহলেও যাতে হচ্ছে এটি সকেটের মধ্যে টাইট ভাবে যুক্ত না হয় সেটির জন্য হচ্ছে এই মাঝখানের গ্যাপটি রাখা হয় তাহলে তোমরা তিনটে কোশ্চেন জানতে পারলে যে কেন এই আর্থিং এর তার প্লাকটিকে মোটা করা হয় দু নম্বর দেখতে পেলে কেন আর্থিং এর প্লাকটিকে লম্বা করা হয় আর তিন নম্বর এই প্লাক গুলিকে কেন হচ্ছে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দেওয়া হয় এটাই কিন্তু একটা আইডিয়াল প্লাগের বৈশিষ্ট্য এই প্লাগ গুলোতে দেখো হচ্ছে যেহেতু কম ভোল্টেজ সেই জন্য খুব একটা হচ্ছে মাঝখানে হচ্ছে ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে নেই সেই জন্য হচ্ছে এটা খুব একটা বলতে পারো হচ্ছে সুবিধাজনক নয় বিভিন্ন চার্জিং এর প্লাগ গুলোই হচ্ছে এরকম মাঝখান থেকে চেরা থাকে না যেহেতু কম ভোল্টেজ এটা ইউজ হয় কিন্তু বেশি ভোল্টেজের যে সমস্ত প্লাগ গুলো সবার কিন্তু এরকম ভাবে মাঝখান থেকে হচ্ছে চেরা চেরা থাকাটাই উচিত কারণ নইলে কিন্তু বিপদ ঘটতে পারে এবার হচ্ছে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে গৃহস্থলীর বর্তনীতে একটি সম্পূর্ণ সার্কিটের চিত্র কিরকম হয় সেটা তোমাদেরকে আমি এঁকে দেখাবো তোমাদের হচ্ছে আগের ভিডিও গুলোতে হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনীতে সবচেয়ে বেশি ভোল্টেজ আমরা কত পাবি না দুশো কুড়ি ভোল্ট এটাই হচ্ছে গৃহস্থলীর বর্তনীর সবচেয়ে বেশি বিভব প্রভেদ এবার একটা কথা মনে রাখবে লাইফ তারের বিভব হচ্ছে দুশো কুড়ি ভোল্ট মানে লাইফ তার দিয়ে কারেন্ট আসলে হচ্ছে আসে আর নিউট্রাল তারের বিভব প্রভেদ হচ্ছে শূন্য তাহলে লাইভের হচ্ছে দুশো কুড়ি ভোল্ট নিউট্রাল তারের হচ্ছে শূন্য ভোল্ট তাহলে বিভব পার্থক্য কত হলো দুশো কুড়ি ভোল্ট দুশো কুড়ি মাইনাস জিরো লাইফ তারের বিভব মাইনাস নিউট্রাল তারের বিভব মাইনাস করলে হয়ে গেল বিভব পার্থক্য আমাদের কত দ্বারা হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বিভব পার্থক্য দুশো কুড়ি ভোল্ট এবার আমরা দেখব হচ্ছে কি করে একটা আমাদের বোর্ডের সার্কিট আমরা হচ্ছে তৈরি করতে পারি তো চলো দেখে নি কিরকম হবে হচ্ছে আমাদের সার্কিটটা দেখো এখানে পরপর হচ্ছে আমি কতগুলো হচ্ছে তোমাদের জিনিস আঁকবো যেগুলো হচ্ছে আমাদের গৃহস্থলীর বর্তমানে ইউজ হয় প্রথমে ভেবে দেখো আমাদের এই তরিত্ব আসার জন্য প্রথমে কিসের দরকার পড়বে না মিটার বক্সের দরকার পড়বে যেখানে এসে হচ্ছে আমাদের সিএসি থেকে লোক এসে হচ্ছে মানে রিডিং নেয় যে কত বেশি আমরা কারেন্ট হচ্ছে পড়ালাম বা কত বেশি আমরা কারেন্ট খরচা করলাম তাহলে প্রথমেই হচ্ছে আমাদের আঁকবো কি মিটার বক্স তাহলে প্রথমেই আমি আঁকছি এখানে মিটার বক্স এটা হচ্ছে মিটার বক্স আর এর মধ্যে আমরা বিওটি মাপি তাহলে কি লেখা থাকে দেখবে কে ডাব্লিউ এইচ লেখা থাকে এবারে আমি নাম্বার মনে করে লিখে দিচ্ছি কত রিডিং উঠেছে মনে করে লিখে দিলাম থ্রি ফাইভ সিক্স নাইন ওয়ান এইটা যেমন একটা সাপোজ একটা নাম্বার লিখে দিলাম তাহলে এই মিটার বক্সের মধ্যে দুটো তার ঢুকবে একটা হচ্ছে লাইফ তার আর একটা হচ্ছে নিউট্রাল তার তাহলে লাইফ তার হচ্ছে বলছি রেড আমি এখানে লিখে দিচ্ছি লাইফ তার লাইফ তার কে হচ্ছে আমরা রেড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব আর নিউট্রাল তার কে আমরা হচ্ছে ব্লু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব নিউট্রাল কে ব্লু দিয়ে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করব আর যেহেতু আমাদের এই মুহূর্তে আমার হচ্ছে গ্রিন কালারের হচ্ছে মার্কার নেই তাই আর্থিং এর তার কে হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি তাহলে আর্থিং এর তার কে আমরা ব্ল্যাক দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি কিন্তু এটা মনে রাখবে গ্রিন দিয়ে করার কথা আর্থিং কে আমরা ব্ল্যাক দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি এটা কিন্তু টেম্পোরারি ব্ল্যাক দিয়ে হয় না আর্থিং সবসময় গ্রিন অর ইয়েলো তাহলে আমাদের এখানে দুটো তার ঢুকবে মিটার বক্সের মধ্যে দেখো একটা তার হচ্ছে প্রবেশ করালাম লাল রং দিয়ে লাইট তার আর একটা রং তো এখান থেকে লাইট তারটা যাবে আর একটা হচ্ছে আমাদের তার ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে নিউট্রাল তার নীল রং দিয়ে নিউট্রাল তার লাইট তার নিউট্রাল তার আমি লিখে দিয়েছি কোনটা কি রঙের হচ্ছে তার আর তার মানে কি এবার এরপর এটা কোথায় প্রবেশ করবে মেন ফিউজ এর মধ্যে মেন ফিউজ এর সঙ্গে কি সংযুক্ত থাকবে মেন সুইচ তাহলে এরপর থাকবে মেন ফিউজ এবার মেন ফিউজটার সঙ্গে নিউট্রাল তারের সংযোগে রাখার কোনো রকম হচ্ছে দরকার পড়ে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে তবে দুটো দিয়ে হচ্ছে সংযোগ করে দিচ্ছি মেন ফিউজ তারপর থাকবে হচ্ছে মেন সুইচ মেন সুইচ তাহলে এটা লিখলাম হচ্ছে মেন ফিউজ আর এটা হচ্ছে মেন সুইচ তাহলে এর মধ্যে হচ্ছে দুটো আসছে
main fuse elo main fuse theke ar ekhan theke main switch e gelo এরকম করা মানে হচ্ছে আমি সুইচ টানছি ঠিক আছে এরকম তো উপরের দিকে করে দেওয়া মানে মেইন সুইচ টানছি সুইচ অন আর সুইচ অফ ঠিক আছে এবার এইখান থেকে যাবে কোথায় আমাদের আসল বোর্ডে তাহলে এখানে আমি একটা হচ্ছে আমাদের বোর্ড এঁকে দিচ্ছি এখানে একটা বোর্ড আছে আমাদের গৃহস্থলীর বর্তনীর বোর্ড बुजते फ्यूज नम्बर दी दिल मान हम प्लाग तीन नम्बर इज टू सुच दकेट फैनेटुईच रेगुलेटर नर्मलिखे प्लाग दिए थ्रीपिन प्लाग एर सकेट रखा हो प्लाग एर सूच एक ट्यूब लाइट एक फैन सूच और फैन सूचर साथ फैन हम रेगुलेटर एबार् देखो कि संयुक्त करो लागज एक लाइव और एक निट्रल अच्छा तेल प्रथम ही लाइव पार्टा क्या जाऊजे फलेटे गले जाए बुजते 
एरो कत भोल्ट लिखे दी तुम्हारे बुझे सुविधा है टू टोटी भोल्ट दुशो कड़ी भोल्ट मन कर लाइट लगे पाखा लगे प्लाग दिए जुक्त कर प्लीज हेसोना मैं कमप्लीट हो गल्ब डेक्शन एकदम सम्पूर्ण रूपल सार्किट देखो लाइफ तरह 
লাইটটা হচ্ছে কিভাবে একটা প্লাগের সঙ্গে যুক্ত সেই প্লাগের সুইচের সঙ্গে তারপর হচ্ছে টিউব লাইটের সুইচ তারপর হচ্ছে পাকার সুইচ পাকার রেগুলেটর কিভাবে কারেন্টটা হচ্ছে ফ্লো করছে সম্পূর্ণ রূপে কিন্তু বর্তনীটা তোমরা হচ্ছে দেখতে পেলে তাহলে এই গেল সম্পূর্ণ রূপে গৃহস্থলীর বর্তনীর একটি বেসিক ডায়াগ্রাম কি করে হচ্ছে গৃহস্থলীর বর্তনীতে তৈরি প্রবাহিত করা হয় এবং কোন কোন জিনিসগুলো গৃহস্থলীর বর্তনীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যদি ভিডিওটি তোমাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ টপিকটি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করো ভিডিওটিকে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসছো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার পর ডান দিকে যে বেল আইকনটি আছে সেটি অবশ্যই প্রেস করে রেখো তাহলে আরও নতুন এরকম ভিডিও সম্পর্কে তোমরা সহজেই জানতে পারো